allons passer au temps de la parole. Donc, euh, sans plus tarder, je vais appeler la soeur Flora qui va nous écrire au tableau le verset que nous allons partager ce matin. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Amen. Vous allez bien? Mm. Ah, ok. Gloire à Dieu. Alors, notre premier texte, le texte de base, c'est une longue lecture que nous allons faire ce matin, mais c'est très important parce que ça va nous permettre de comprendre le message que nous allons partager. Alors, le premier texte se trouve dans le livre des 1 Samuel, chapitre 17, verset 12 à 20, et ensuite nous lirons le verset 26 à 36. Donc, 1 Samuel, chapitre 17, verset 12 à 20, et le verset 26 à 36. Le deuxième texte se trouve dans le livre des Zacharie, verset 2, chapitre 2, verset 8. Zacharie, chapitre 2, verset 8. Gloire à Dieu. Alors, euh, psaume chapitre 8, verset 4 à, 4 à 6. Et euh, Genèse, enfin, psaume chapitre 8, verset 4 à 6. Et enfin, Genèse, chapitre 1, verset 1 à 26. Nous ne le lirons pas, mais pour ceux qui vont prendre note. Et le thème de notre message ce matin, c'est « Augmente ta valeur pour bien réussir ». Augmente ta valeur pour bien réussir. Augmente ta valeur pour bien réussir. Tel est le thème que nous allons partager ce matin. Augmente ta valeur pour bien réussir. Pour bien réussir. Réussir ta marche chrétienne. Réussir ta vie professionnelle. Réussir tes relations, réussir ta vie conjugale, augmente ta valeur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 12 à 20 et le chapitre 26, verset 36. On va juste faire deux lectures ce matin et le reste vous pouvez les lire chez vous à la maison. Donc je vais dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, je lis la parole du Seigneur, suivez-moi très bien, car c'est là que va résumer notre message de ce matin. La Bible déclare, il dit, « Or, oh, David était fils de cet Ephrasien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait huit fils, et qui, du temps de, de Saoul, était vieux avancé en âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier né de ces trois qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saoul, David en alla de chez, son, de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cette effa de grains rôtis de dix pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages au chef de leur milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébentes, faisant la guerre aux Philistins. Verset 20. David s'éleva de bon matin et, se, et laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin Gat, nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il s'était un même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux, ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, saisis d'une grande crainte. 
Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme pour se jeter à Israël un défi qui s'est avancé Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le pauvre de dessus d'Israël ?» Qui est donc ce Philistin C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répond, répond, répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de cet homme, fut, fut entamé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu Et à qui, à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es, tu, tu es venu, tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait Ne puisse pas Parlait ainsi et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Verset 31. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage. À cause de ces Philistins, ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es trop enfant, tu es un enfant. Il est un homme de guerre, de dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait perdre les prébis de son père. Et quand un lion ou un ours venait, enlevait une des troupeaux, je courais après lui et je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. Si c'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin. Et c'est un circoncis comme l'un des deux car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. Psaume chapitre 8, verset 4 à 6, et nous allons nous arrêter là, et je vais développer la pensée du Seigneur ce matin. Psaume, chapitre 8, verset 4 à 6. Il est écrit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes de lui Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui tu l'as fait peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis, tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia Parole de l'éternel. Et ce matin, comme je suis en train de le dire, le thème de notre message c'est « Augmente ta valeur pour bien réussir. » Réussir ta marche chrétienne, réussir ta vie professionnelle, réussir tes relations, réussir ta vie conjugale. Bien aimé, il est important que tu augmentes ta valeur. J'ai noté une petite définition en ce qui concerne la valeur. La valeur est une conviction que nous considérons, bien aimés dans les seigneurs, particulièrement importante. Une conviction dont nous considérons particulièrement importante. Et cette conviction, en fait, va constituer nos repères essentiels. Cette conviction, en fait, va orienter nos actions, va orienter nos comportements. Et cette conviction va servir, en fait, d'effectuer les choix les plus cruciaux de notre vie. La valeur, c'est aussi un moteur. Le moteur qui te pousse d'agir, qui te donne de l'énergie de te lancer ou d'entreprendre quelque chose. La valeur est le socle de la confiance en soi. Aide-moi à dire la confiance en soi. Oh, je n'étais pas entendu. Dis-moi, aide-moi à dire la confiance en soi. La confiance en soi. La valeur est le socle de la confiance en soi. 
le socle. Si tu veux avoir de la confiance en soi, sache-le qu'elle se tient sur une valeur. Tu dois avoir une ou des valeurs. Par ailleurs, vous devez savoir que il y a des gens dans ce monde qui dans leur vie ont été, qui ont été malmenés, qui dans leur vie ont été brutalisés, qui dans leur vie ont été piétinés, ridiculisés, qui ont connu l'injustice. Et d'autres personnes, ils ont grandi dans des milieux hostiles, pleins de pères chroniques. D'autres ont été, ils ont grandi dans la peur, dans l'incertitude, dans l'insécurité. Et toutes ces choses-là, qu'est-ce que cela a fait Et ça détruit en fait la confiance en soi de certaines personnes. Tous ces événements ont détruit chez certaines personnes ce qu'on appelle la valeur en eux. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie pour te dire ce matin, si tu ne, ne fais pas partie de ces personnes, que la gloire lui revienne. Mais si tu fais partie de ceux-là, qui ont été une fois dans ta vie brutalisés, qui ont été une fois dans ta vie insultés, piétinés, par une quelconque raison, par une erreur, par un choix, par une décision que tu avais été faite, que tu avais faite, ou par autre circonstance, on t'avait piétiné, on te méprisait. Dieu me dit de te dire ce matin, si tu fais partie de ces personnes, ne commets plus ou ne commets pas l'erreur de croire que ta vie est ou sera le résultat des paroles méchantes, blessantes, dénigrantes de ces personnes envers toi. Le Seigneur me dit, te, te dit, ne commets pas l'erreur. Ne commets pas l'erreur de croire que tu es un vaurien. Ne commets pas l'erreur de croire que tu ne peux rien accomplir de bon dans ce monde. Ne commets pas l'erreur de croire que tu finiras seul, pauvre, célibataire, ou que ton mariage ne marchera pas. Ne commets pas l'erreur à cause de ce que les gens t'ont dit, de ce que les gens t'ont traité, de ce que les gens t'ont commis. Ils ont commis à ton égard. Ne commets pas cette erreur. Même si les gens ont dit que rien de bon ne sortira de toi, ne commets pas l'erreur de croire en ça. Un jour, Jésus avait choisi quelques disciples. Il avait pris Philippe. Et Philippe avait un ami qui s'appelait Nathanaël. Et quand Jésus a vu Nathanaël, Nathanaël, c'est celui qui est devenu plus tard l'apôtre Barthélemy. Il a dit à Nathanaël, nous avons trouvé ce que la loi de Moïse avait promis. Vous savez la réponse de Nathanaël Nathanaël va répondre à Philippe en disant, peut-il venir des bancs, quelque chose des bancs à Nazareth Donc pour Nathanaël, rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Et beaucoup de personnes sont dans cette condition où les gens ont dit que rien de bon ne peut sortir de vous. Que vous ne ferez rien de bon dans ce monde. Que vous travaillerez, mais avec votre argent, vous ne ferez rien de bon. Mais je veux te dire une chose. Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Alléluia. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, avec Jésus, tu vas voir. Au-delà des paroles qui ont été dites contre toi, tu vas voir. Parce que, en Christ, nous sommes devenus l'ouvrage de Dieu. Nous sommes devenus le chef d'œuvre de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 10. La Bible déclare que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Laissez-moi vous poser une question. Connaissez-vous un artiste peintre ou un sculpteur qui fait une œuvre pour que ça ne, soit pas, ça ne tire pas de l'admiration Pour que ça ne soit pas bon Ça ne soit pas joli Connaissez-vous Je ne connais pas. Je ne connais aucun artiste peintre. Je ne connais aucun sculpteur qui fait un travail sans avoir l'intention que son travail soit joli qui fait un travail sans avoir l'intention que son travail soit émerveillé, puisse être admiratif, puisse attirer les regards, et surtout quand ce travail est, est destiné à la vente, 
Il va sacrifier du temps pour faire un très beau travail. Pour que ça soit vendu. Parce que le fruit de son travail, la beauté de son travail déterminera le prix de son œuvre. Alléluia. Amen. Si nous connaissons les grands artistes aujourd'hui, si nous connaissons les grands sculpteurs, c'est parce qu'ils ont fait du bon travail. Si tu connais Rodin, c'est parce que Rodin a fait un bon travail. Si tu connais Michael Ange, c'est parce que Michael Ange a fait un bon travail. Parce qu'il dispose du temps, en fait, pour faire le travail. Et laisse-moi te dire que c'est la même chose pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te reconstruit. Il prend le temps de te reconstruire pour que tu sois un chef dœuvre Pour que tu sois, tu sois une beauté. Pour que tu sois joli, que tu sois admiratif. Il prend le temps de te façonner, frères et sœurs. Parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Parce que Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous avons une valeur à ses yeux. Il prend son temps, comme un architecte prend le temps, comme un sculpteur prend le temps, comme un, un artiste dessinateur prend le temps. Dieu aussi, bien aimé, il a pris le temps pour pouvoir nous façonner. Il prend le temps pour pouvoir nous concevoir. Je vais lire un texte dans la Bible. Écoutez ce qui est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 8. Il est écrit, car ainsi parle l'éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Écoutez la suite, frères et sœurs. Il dit ceci, car celui qui vous touche, touche la prunelle de ses yeux. L'éternel dit que celui qui te touche, touche la prunelle de ses yeux. Celui qui te touche. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire ici, la valeur que tu as au devant de lui, à ses yeux, le prix que tu as à ses yeux, est mesuré à la prunelle de ses yeux. En d'autres termes, tu es la personne que Dieu chérit. Tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Amen. Peu importe ce que les gens t'ont en dit de toi. Cette fille n'ira pas loin. Cette fille ne réussira pas. Elle ne fera rien de bon. Ce garçon-là ne fera rien de bon. Peu importe ce que les gens ont dit. Bien aimé, sache-le que tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu te mesure à la valeur des prunelles de son œil. Il te préfère toi. Il veut de toi. C'est pourquoi David a dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. David dit quoi? Dans Psaume 4, verset 8. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Qu'est-ce que l'homme, le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait peu inférieur aux anges, mais tu l'as couronné de gloire. David commence d'abord par remettre l'homme à sa place. David commence d'abord pour rappeler à l'homme, l'homme tu n'es rien. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu peux avoir, tu n'es rien. Mais ensuite David s'étonne du fait que, il dit mais l'homme n'est rien. Mais comment se fait-il que toi tu l'as couronné de gloire Tu l'as fait peu inférieur, peu, pas beaucoup, mais peu inférieur aux hommes. Pourquoi, pourquoi Alors que l'homme est insignifiant. Alors que l'homme ne vaut rien. Alors que l'homme devant tes yeux, c'est rien du tout. Pourquoi C'est parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Oh, aide-moi à dire, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Oh, tu n'as pas foi, dis-moi avec moi, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Bien aimé dans les yeux, tu as du prix aux yeux de Dieu. Remarquez, quand tu es marié, quand tu es marié, si ton, si ton mari t'aime, vraiment, le mari t'aime, il te fait des cadeaux, il te donne tout. Quand les gens diront de toi mal, à l'extérieur, en tout cas, mais quand tu rentres chez toi, tu vois ton mari qui te chérit, tu vois ton mari qui donne des bonnes paroles, mais est-ce que les paroles des autres à l'extérieur te feront du, fera du poids Non. Parce que tu as quelqu'un qui t'aime à tes côtés. Parce que tu as quelqu'un qui te porte à tes côtés. Parce que tu as quelqu'un qui t'encourage à tes côtés. Même c'est que tout ce que les gens diront à l'extérieur, ça ne te fera aucun mal. Parce que tu as une personne qui te porte. Et nous devons savoir que Dieu nous aime, frères et sœurs. 
Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. David dit, mais qu'est-ce que l'homme Tu t'inquiètes de ce que les gens disent. Tu t'appuies pas aussi que par rapport aux propos des hommes. Mais sache que tu as quelqu'un qui t'aime. Qui te dit, ma fille, je t'aime. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Ta valeur ne vient pas des paroles des hommes. Ta valeur ne vient pas, bien aimé, de ce que tu as. Mais ta valeur vient de l'amour que Dieu t'a communiqué. L'amour que Dieu porte pour toi. Est-ce que vous savez, Dieu lorsqu'il a créé, au commencement, Dieu a créé oui créature. Il a formé ou créé oui créature. Il a formé, il a créé la lumière. La lumière. Il a créé l'eau. Il a créé la terre. Il a créé les verdures. Il a créé les poissons de la mer. Il a créé quoi d'autre Les animaux. Il a créé l'être humain. Alléluia. Dieu a créé huit créatures. Huit. Dans les huit créatures, il y a quatre créatures qui sont des êtres vivants. Dieu a créé huit créatures. Il va créer l'eau. Il crée la lumière. Il crée l'eau. Il crée la terre. Il crée les luminaires. Il crée les verdures. Il crée quoi d'autre Il crée... Il crée les poissons, il crée les animaux, il va créer aussi l'être humain. Oui. Mais de toutes les huit créatures que Dieu a créées, l'homme est la seule créature, la seule créature que Dieu a créée à donner ce qu'on appelle le libre arbitre. L'homme est la seule créature que lorsque Dieu était en train de le créer, il a utilisé le pluriel royal. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse, vous remarquerez que chaque fois que Dieu criait quelque chose, il dit, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la terre produise des verdures, de l'herbe, euh, des de fruits. Mais quand Dieu arrive à l'homme, il ne dit pas que Dieu, que Dieu dit que l'homme soit. Non. Il ne dit pas non plus que Dieu dit que la terre produise des hommes. Remarquez. Dans les, dans les quatre créatures vivantes, il y a trois créatures qui partagent le même environnement. Les, 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 les verdures, les animaux et les hommes partagent le même environnement que l'environnement terre. Mais quand Dieu va créer les verdures, il dit que la terre produise les verdures. Quand Dieu crée les animaux, il dit que la terre produise les animaux. Mais quand il crée l'homme, il ne dit pas que, que la terre produise l'homme. Alléluia il ne dit pas que la terre produise l'homme. Pourquoi il n'a pas dit que la terre produise l'homme Parce que, pas seulement de l'homme, la survie de l'homme. J'ai dit du, le véritable, hein, la véritable ou le véritable épanouissement. Le, 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 la survie de l'homme ne dépend pas de la terre, mais dépend de Dieu lui-même. Parce que l'homme est sorti de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'homme est sorti de, de Dieu. Donc son épanouissement, sa vraie épanouissement, se trouve en Dieu. Sa vraie vie se trouve en Dieu. Je vais vous montrer quelque chose. Quand vous enlevez le poisson de l'eau, qu'est-ce qui va se passer Il meurt, non Quand vous déracinez un arbre, qu'est-ce qui se passe Mais je vais vous dire une chose. Quand l'homme se déracine de Dieu, il meurt aussi, spirituellement. Alléluia. Physiquement, vous le voyez, il est vivant. Mais spirituellement, il est mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul considère ceux qui n'ont pas Christ comme étant des animaux. Parce que ce qui fait l'homme de l'homme, L'image de Dieu, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Quand cet esprit t'éteint, parce que l'esprit là est comme une sorte de lumière, quand l'esprit t'éteint, en fait, tu deviens comme un animal. Quand, quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, on te considère comme un animal. Spirituellement, tu es mort. C'est pourquoi Jésus est venu, pour allumer cette lumière, afin que tu retrouves le vrai toi. Le vrai toi qui est à l'intérieur de toi. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'est pas en train de parler à plusieurs personnes. Il parle à ce qu'on appelle, c'est une expression qu'on utilise, on dit... Le pluriel royal. Et le pluriel royal, Dieu ne l'a pas utilisé pour les autres créatures. Il a utilisé seulement pour l'homme. Et pourquoi il a utilisé pour l'homme Parce que l'homme a du prix aux yeux de Dieu. Je suis venu te dire ce matin, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'aime, même si les hommes ne t'aiment pas. Même si les hommes te haïssent. Même si partout où tu vas, on te met des pots de bananes, on te met des cales pour que tu n'avances pas. Appuie-toi sur Dieu, tu vas te distinguer. Amen. 
Appuie-toi sur Dieu, Dieu va confondre tes ennemis. Appuie-toi sur Dieu. Bien aimé, appuie-toi sur Dieu. Ta vraie valeur, la vraie valeur des enfants de Dieu ne vient pas de ce que l'environnement terre nous donne. La vraie valeur des enfants de Dieu ne vient pas des paroles des hommes. Amen. Parce qu'il y a des gens pour se rassurer, pour se sentir bien dans leur peau, ils ont besoin des, des compliments d'autres personnes, ils ont besoin des encouragements d'autres personnes. Mais je suis venu te dire, si tu nourris ton esprit avec cette attitude d'attendre les bonnes paroles, le jour où tu auras que des mauvaises paroles, ça va complètement te détruire. C'est pourquoi ta vraie valeur n'est pas ce que les hommes disent, ou encore n'est pas ce que la terre te donne. Ta vraie valeur n'est pas parce que ton compte bancaire est bien garni. Ta vraie valeur n'est pas parce que tu as un bon poste. Ta vraie valeur n'est pas parce que tu as un bon salaire. Ta vraie valeur, c'est parce que tu as une relation avec Dieu. Ta vraie valeur, c'est parce que tu as une intimité avec Dieu. C'est ça ta vraie valeur. Parce que quand tu as une intimité avec Dieu, tu peux tout. Alléluia. Amen. Ce matin, je t'encourage. Et une intimité avec Dieu, c'est là que c'est tout ta vraie valeur. Ta vraie valeur, c'est pas parce que tu as investi. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça ta vraie valeur. Ta vraie valeur, c'est lorsque tu as cette alliance avec Dieu. Parce que Adam, l'homme créé à l'image de Dieu, ne dépendait pas de la terre. La terre, en fait, la terre, c'est juste un lieu de gestion. Quand tu vas au travail là, tu quittes chez toi le matin, est-ce que au travail là-bas, est-ce que c'est ton lieu d'habitation Ce n'est pas ton lieu d'habitation. C'est juste un endroit où tu vas travailler. Dieu a envoyé l'homme sur la terre. La terre est comme le lieu de gestion. Mais Dieu lui l'homme lui-même est connecté à Dieu. C'est-à-dire que sa demeure de son esprit, c'est donc, c'est-à-dire que sa vraie demeure, c'est dans l'esprit. Or, l'esprit est connecté au royaume de Dieu. L'esprit est connecté au royaume de Dieu. Ta vraie valeur ne vient pas des choses qu'on te donne. Ta vraie valeur ne vient pas. Donc, si tu es cette personne, tu as reçu des injures, tu as reçu des traitements négatifs, bizarres, bien aimé dans le Seigneur, ne commets plus l'erreur à compter d'aujourd'hui de considérer ces paroles. Parce que si tu considères ces paroles, tu es en train de te créer toi-même le trou tout autour de toi pour que tu n'avances pas. Regarde à Dieu. Parce que lorsque tu regarderas Dieu, tu diras malgré leurs mauvaises paroles, malgré ce qu'ils disent, moi j'y avancerai. Alléluia. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui tu l'as fait bien faire aux anges. Mais tu l'as couronné de gloire. Tu lui as donné la domination. L'homme a reçu la domination. Sur le royaume minéral. Le royaume végétal. L'homme a donné, reçu la domination. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Pour qu'il domine les poissons de la mer. Les oiseaux du ciel. Les bétails. Les animaux. Dieu a donné. Pourquoi il a donné Parce que l'homme a dit prix à ses yeux. Il a donné parce que l'homme a dit prix. C'est le seul. La seule créature que Dieu a pris beaucoup de temps pour faire. Beaucoup de temps. Lorsque tu accordes du, du temps à quelque chose, c'est parce que tu veux que cette chose soit jolie, ça soit admiratif, ça soit beau, ça soit émerveillé, ça tire le regard. C'est parce que tu donnes le temps. Parce que lorsque tu vas mettre ton tableau devant une grande exposition, que les gens viennent voir ton tableau, ils disent wow, « Waouh, c'est joli, c'est beau. » Et c'est le temps que Dieu a accordé pour te faire toi. Toi, tu te focalises en te disant « Oui, j'ai tel défaut corporel. » Oui, j'aimerais bien avoir, j'aurais bien voulu avoir ces corps, j'aimerais bien voulu avoir cette voix, j'aimerais bien voulu... Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a fait comme ça, tu es belle et beau devant Dieu, comme il Dieu t'a fait. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a fait comme ça, tu es beau, tu es belle comme ça devant Dieu. Et ta vraie valeur, parce que si tu te dis, si tu regardes à ce que les hommes vont dire, ah mais non, toi tu es comme ça, t es, t es, je ne sais pas. Si tu ne regardes pas à ce que Dieu a dit, et chaque fois que Dieu, lorsqu'il créait, il disait, Dieu vu que cela était bon. Chaque fois que Dieu créa quelque chose, une créature dit, Dieu vu que cela était bon. Dieu t'a trouvé bon. Que je peux interpréter autrement, beau ou bel. Peu importe ce que les hommes vont dire. Parce que, si tu écoutes les paroles des hommes, ça va détruire ta valeur. Si quelqu'un te dit que bon, toi tu es moche, toi tu n'es pas belle, toi tu n'es pas beau. Si tu considères ces paroles, ça te détruit complètement. Chaque fois que tu seras au devant des gens, parfois que tu as une belle occasion, mais cette pensée va monter en toi. T'es moche, 
tu n'es pas belle, on ne peut pas te prendre, on ne peut pas faire ceci. Et ça te, ça te détruit complètement. Autrement dit, tu ne peux pas réussir. Chaque fois que cette parole te parlera, chaque fois que cette pensée te traversera, tu ne réussiras pas. Parce que cette parole met en toi des limites. Nous, on avait dit que je ne réussirai pas, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas intelligent. Chaque fois que tu ne seras ces pensées te parler, tu es en train de créer des limites de toi-même. Or que tu dois marcher avec la valeur du royaume de Dieu. Tu dois comprendre que même si les gens disent que je suis comme ça, ça peut être vrai ou pas. Mais parce que j'ai Dieu en moi, parce que j'ai Jésus en moi, Jésus, mon Jésus peut me distinguer. Mon Jésus peut me donner ses travail. Mon Jésus peut me, me, peut me lever. Mon Jésus peut faire pour que je puisse entrer. Là où les hommes disent que je ne peux pas entrer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ta valeur n'est pas limitée dans les paroles des hommes. Ta valeur n'est pas limitée. Ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Ta valeur dépend de ton intimité avec Dieu. Ta valeur dépend de la relation que tu as avec Dieu. Il faut que tu comprennes ça. Que tu as du prix aux yeux de Dieu pour que tu avances. Pour que tu avances. Matthieu chapitre 6 verset 27 dit ceci. Il lit la parole du Seigneur. Écoutez Matthieu chapitre 6 verset 27. Sois-en sûr que Dieu t'aime. Sois-en sûr que tu es la fille de Dieu. Que tu es le fils de Dieu. Et que Dieu peut te faire entrer là où les hommes ont dit non. Que tu ne peux pas entrer. Tu t'es mis des barrières, tu t'es dit, moi un homme ne peut pas me regarder parce que je ne suis pas, je n'ai pas tel, je ne sais pas, telle chose. Bien me laisse-moi te dire, si tu crois en Dieu, il peut te faire entrer. Matthieu chapitre 6, verset 27. Il est écrit. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre père qui est dans les Pères Célestes, les nourrit. Ne valez-vous pas plus que Jésus parle ici à des gens qui étaient dans l'inquiétude. Les gens qui s'inquiétaient. Ils disaient, mais moi, ça ne marche pas. Ça n'avance pas. Je n'ai pas telle chose. Je n'ai pas telle voiture. Je n'ai pas telle maison. Je n'ai pas tel habit. Les gens qui s'inquiétaient. Mais Jésus leur dit, écoutez, les oiseaux du ciel n'ont pas de maison. Les oiseaux du ciel n'ont pas, je ne sais pas, un endroit où ils ne sont pas dormis. Mais dit, mais Dieu s'occupe d'eux. Les oiseaux du ciel n'investissent pas. Mais Dieu s'occupe d'eux. Mais la Bible, je le suppose, mais, mais ne valez-vous pas plus que eux. Ça veut dire que tu es plus que les oiseaux du ciel. De toutes les créatures que Dieu a faites, l'homme est la créature que Dieu aime le plus. Donc, ça veut dire que Dieu va prendre soin de toi. Là où tu te dis, parce qu'on m'a dit, je ne ferai pas. Mais Dieu peut prendre soin de toi et te le donner. Dieu peut prendre soin de toi, frère et soeur dans le Seigneur. Dieu peut prendre soin de toi. Connais ta valeur. Connais ce que tu es devenu en Dieu. Qu'est-ce que tu es devenu en Jésus? Qu'est-ce que tu es devenu en Jésus? Quelle est ton identité? Ta valeur doit se fonder, se baser, se focaliser, être bâti sur ton identité en Christ. Qu'est-ce que tu es devenu? Tu es né dans une famille pauvre? Mais qui te dit que tu finiras pauvre? Tu es né dans une famille où la peur chronique régnait. Qui t'a dit que toi tu vas grandir fini dans la peur chronique? Tu es, tu es né dans une famille où il y avait l'instabilité, l'insécurité. Qui t'a dit que tu vas finir dans l'insécurité et dans l'instabilité? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Dieu t'a recréé, c'est-à-dire il, il te donne une nouvelle opportunité. Tu dois regarder à Dieu, tu dois regarder à cette opportunité. Regarde où Dieu peut t'emmener. La connaissance de sa valeur est la clé qui te permet de réussir dans la vie. La connaissance de sa valeur. Quand tu te connais qui tu es, c'est la clé qui te permet de réussir. Dans ta vie chrétienne, dans ta vie professionnelle. Dans ta vie relationnelle, c'est la clé qui te permet de réussir. Quand tu te connais, tu connais ta valeur. Quand tu es devant un recruteur, si le recruteur te propose un salaire qui ne convient pas à tes compétences, est-ce que tu l'acceptes Tu ne peux pas l'accepter. Pourquoi tu ne peux pas l'accepter Parce que tu, tu te connais. Tu connais que moi j'ai tel diplôme, j'ai telle formation, ça sur le marché ça vaut ça. Et ajouter à mon expérience, je vaut ça. Tu ne vas pas accepter n'importe quoi parce que tu connais ta valeur. 
quand tu connais ton identité à Christ, tu ne peux pas te permettre d'aimer dans le Seigneur que les paroles des hommes te détruisent. Tu ne peux pas te permettre que les situations par lesquelles, la situation dans l'environnement dans lequel tu as grandi puisse t'envahir ou encore puisse se répéter dans ta vie. Non, parce que quoi Tu connais qui tu es devenu en Dieu. Il faut que tu connaisses ta valeur. Si vous, si vous avez la possibilité de poser la question aux grands, les grands athlètes, ceux qui ont remporté des championnats, les grands acteurs, si on avait même la possibilité de poser la question aux, 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 aux héros de la Bible, il vous dira que leur force se fondait parce qu'ils avaient des valeurs. Parce qu'ils avaient des valeurs. Il faut connaître sa valeur. Si tu ne connais pas ta valeur, c'est que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que tu es devenu en Dieu Bien aimé dans le Seigneur tu vas taper à côté. Tu vas continuer à pleurnicher. Tu vas continuer à pleurer. Les paroles vont continuer à t'assaillir, à t'écraser. Il faut que tu te dises que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Marche avec la conscience de ta nouvelle identité en Christ pour que tu puisses réussir dans tous les domaines là où tu vas. C'est ce qui s'est passé. Dans le livre de Samuel que nous avons lu, nous sommes en train d'atterrir. La Bible nous dit ceci, David était gardien des troupeaux de son père. Un gardien, un berger. Un jour, son père l'envoie, il dit, va en guerre. Va voir tes frères sont là-bas au champ de bataille. Emmène-le de quoi manger. Prends ça aussi, tu donnes à leur chef de milliers. Et tu rapportes-moi les nouvelles. Quand David arrive au champ de bataille, il voit ses frères, il prend leurs nouvelles. Et il voit s'avancer un homme géant, très géant. Et cet homme, dès que cet homme est sorti des rangs, tout Israël a bougé, l'armée a reculé. Et cet homme commence à jeter des paroles mauvaises. Oui, bien aimé, il y a des gens qui vous jeteront des paroles mauvaises. Mais ce qui vous donnera la victoire sur ces paroles mauvaises, c'est votre foi, la connaissance de votre identité, de votre valeur. On dit à David, celui qui tuera cet homme, voici ce que le roi le fera. Le roi libérera sa famille. Le roi lui donnera sa fille. On donne à David les résultats, les bénéfices de celui qui tuera. Et on rapporte les paroles à David. David dit que moi, je vais l'affronter. La, la, on rapporte les paroles à David chez qui Chez Saoul. Le roi dit à Saoul, petit, tu es trop jeune, tu ne peux pas le combattre. Il est guerrier depuis son enfance. Il est guerrier depuis son enfance. Oui, il y a des paroles comme ça qu'on te reçoit. On peut recevoir des paroles des adultes. On dit oui, mais effectivement, lui, avec son expérience, peut-être c'est qu'il dit c'est vrai. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Même si quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, il te dit que tu es comme ça. Ça peut pas forcément être vrai. Il faut que tu connaisses ton identité. Pour dire que moi je me connais, je vais affronter. Les frères de David ont cherché à mettre des cales pour que David n'aille pas combattre. Ils ont cherché à empêcher David pour que David n'aille pas combattre. Ils ont dit à David, nous connaissons ton orgueil. Et ta malice, tu es venu pour voir la bataille. David dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal C'est parce que je pose la question. Et lorsque Saoul l'appelle, David dit, ton serviteur ira combattre. Saoul le résiste, non petit, tu ne vas pas aller. David explique maintenant à Saoul son témoignage. Il dit ceci, quand j'allais pète le troupeau de mon père, les lions et les ours venaient. Et quand l'un d'eux attaquait le troupeau, moi je courais, je le tenais par la gorge et je le tuais. David connaissait ce qu'il était. David connaissait son alliance avec Dieu. Est-ce que ce matin tu connais ton alliance avec Dieu Est-ce que ce matin tu connais ton identité Est-ce que ce matin tu connais le fait que Jésus est mort sur la croix, tu es devenu enfant de Dieu Est-ce que tu connais ce que Dieu est devenu David connaissait son identité. L'identité de David, la valeur de David n'était pas fondée par rapport à sa fonction de berger. Sa valeur était fondée par rapport à sa relation avec Dieu. Sa valeur était fondée par rapport à son intimité avec Dieu. L'onction qui était sous sa vie découlait de cette relation. Et Saoul lui a dit, ben vas-y, je te laisse partir. Il a pris cinq pierres dans un torrent. Il n'en a même pas utilisé les quatre autres. Juste la première pierre. Il a bien réglé la pierre. Il a tiré la pierre. Ça a frappé Goliath sur le front. Goliath est tombé. David a couru. Il a coupé la tête de Goliath. Et le voilà. David devient un héros en Israël. Comment, qu'est-ce qui a emmené David à ce stade? Qu'est-ce qui
qui ont mené David à la victoire. Parce qu'il se connaissait, bien aimé. Un homme court devant un géant. Qu'est-ce qui pouvait le pousser à lui dire que je vais combattre s'il ne se connaissait pas lui-même On se laisse envahir, on se laisse dominer, on se laisse écraser parce qu'on ne se connaît pas. On laisse les paroles des autres pénétrer en nous et trouver une place parce qu'on ne se connaît pas. Tu as grandi là où ta mère te disait, ton père te disait, toi tu n'iras pas loin toi, toi tu, toi, tu n'es pas, pas intelligent. Tu es... Et les gens, même quand tu grandis, les gens continuent à te le dire. Ça travaille en toi, ça laisse des cicatrices. Tu marches avec cette mentalité, tu ne feras rien de bon. En Jésus Christ, Dieu est venu te restaurer. En Jésus, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Cette peur doit partir. Ces paroles sous doivent être effacées. Tu dois marcher avec les, la conscience de ton identité en Jésus. Comme David pouvait remporter devant Goliath. Quel est le problème qui se trouve devant toi Quel est ton Goliath aujourd'hui Qui t'empêche d'avancer Qui t'empêche de croire que tu peux faire quelque chose Quel est ton Goliath si tu, si tu te comportes comme David, tu, rem, tu renverseras ton Goliath. Quel est ce travail On a dit que toi, tu ne peux pas y entrer, tu ne peux pas y faire. Peu importe le défaut que tu as, ça peut être corporel, ça peut être je ne sais pas quoi, peu importe. Si tu as la foi de David, l'assurance de David, tu connais ta valeur, ton identité, tu peux renverser ton Goliath. Les Goliaths se renversent par ceux qui ont confiance en eux. Les Goliaths se renversent par ceux qui ont foi, par ceux qui connaissent leur valeur. Quand tu connais ta valeur, tu n'accepteras pas n'importe quel salaire. Quand tu connais ta valeur, on ne peut pas t'emmener n'importe où. On ne peut pas t'emmener n'importe où. Quand tu connais ta valeur, quand tu connais ton identité, quand les amis te disent, on va danser dans tel endroit, un vendredi soir, tu dis, je connais ma valeur, je connais mon identité. Mon identité ne me permet plus d'aller à ces endroits-là. Quand tu connais ta valeur. Bien aimé, connais ta valeur ce matin. La connaissance de ta valeur est la clé qui te mènera vers vers la réussite. La connaissance de ta valeur est la clé qui te permettra de réussir. Je vais terminer pour vous donner, en fait, bien aimé, comment augmenter sa valeur. Comment augmenter sa valeur Je termine par là et nous allons prier. Comment augmente sa valeur La première des choses pour augmenter sa valeur, il faut d'abord connaître son identité. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut d'abord connaître ton identité. Qui tu es Tu ne peux pas augmenter ta valeur si tu ne connais pas ton identité. La première des choses pour augmenter sa valeur, c'est connaître son identité. Connaître qui tu es devenu en Jésus. Connaître qui, 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 qui Jésus a fait de toi. Qu'est-ce que Jésus a fait Il faut que tu connaisses ça. Il faut que tu saches que tu es, tu es, tu es comme... Aux yeux de Dieu, tu, es, tu as du prix, tu as de la valeur. Tu es l'ouvrage de Dieu, tu es le chemin de Dieu. Il faut que tu connaisses ça. Il faut que tu connaisses ça. C'est la première des choses. Connaître son identité. Tu ne vas plus te faire écraser. Tu ne vas plus laisser ces paroles entrer en toi. Quand les gens te diront des paroles méchantes, blessantes, euh, dénigrantes, ça, ça ne fera plus du mal. Tu seras guéri à l'intérieur de toi parce que tu connais ton identité. Tu sais que tu sauras que mon identité ne dépend pas de ce que les gens disent. Mon identité dépend de ma relation avec Dieu, de mon intimité avec Dieu. Connais ton identité. Deuxième chose, il faut accepter sa valeur. Il faut accepter sa valeur. C'est quoi accepter sa valeur C'est accepter tel que nous sommes. C'est que nous sommes. Parce que vous êtes d'accord avec moi que même si tu as une relation avec Dieu, même si tu es devenu enfant de Dieu, il y a parfois des cicatrices corporelles, il y a parfois des défauts corporels que nous marchons avec. Mais ces défauts-là, les gens peuvent s'appuyer dessus pour t'écraser. Tu dois t'accepter tel que tu es. Tu dois dire que je, je accepte que j'ai ces défauts, mais je ne suis pas ces défauts. Est-ce que quelqu'un me comprend Tu peux avoir mal aux pieds, tu peux avoir, je ne sais pas, quelle déformation mais tu dis, j'accepte ça, mais je ne suis pas ses défauts. Je suis une autre personne. Alléluia. Il faut s'accepter. Sinon, tout au long de ta vie, tu chercheras en fait à être une autre personne. Et quand tu chercheras à être une autre personne, tu passeras à côté de beaucoup d'occasions. Il faut s'accepter. 
Et quand tu t'acceptes toi, tu rajoutes la foi, ton identité à Dieu, tu vas aller loin. En fait, tu, tu vas pousser les gens en fait, à t'aimer tel que tu es. Quand tu te refuses, en fait, c'est comme si tu es en train de dire aux gens, ce que je suis est mauvais et méchant. Laissez, moquez-vous de moi. Mais quand tu sais te valoriser, oui, je suis comme ça, j'aime ça, mais j'ai Dieu en moi. Accepte-toi et connais ton identité avance. Accepte-toi. Ne cherche pas à devenir une autre personne. Non. Accepte-toi tel que tu es. Et la troisième des choses, c'est croire en sa valeur. Croire en sa valeur. Croire en sa valeur, c'est quoi C'est être convaincu du potentiel qui est en vous. C'est être convaincu de la grâce qui est en vous. C'est être convaincu de votre identité. C'est reconnaître, bien aimé dans le Seigneur, reconnaître qu'il y a quelque chose de bien peut sortir de vous. Tu dois croire en ta valeur. Tu dois croire en ta personne. Tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire que tu peux faire les choses. Tu dois croire. David, s'il a vaincu Goliath, c'est parce qu'il croyait en lui. Élie face au prophète des Baal et d'Astarté, s'il avait fait descendre le feu au ciel, avant même qu'il fasse descendre le feu, il a dit à Kab, le roi, va rassembler les 900 prophètes là, Baal et Astarté, emmène-les au pied de Carmel, la montagne. S'il pouvait le dire, c'est parce qu'il avait foi en lui. Il connaissait sa valeur. Il connaissait son identité. La connaissance de ton identité et de ta valeur te fera confronter tes ennemis. Et la quatrième des choses, c'est augmenter sa valeur. Comment est-ce qu'on augmente sa valeur Bien aimé, dans le milieu professionnel, si tu veux augmenter ta valeur, tu dois te former. Hein Tu dois te former. Tu dois lire. Tu dois lire. Aujourd'hui, le monde, on a plusieurs moyens de se former. Youtube, Internet, des livres, plusieurs livres. Tu rentres du soir, tu te dis, moi je fais, je fais un, un, un poste un peu plus élevé. Soit tu prends un congé de formation, si tu as la possibilité. Soit lorsque tu rentres le soir, tu te dis, si tu as des enfants, après que les enfants... Après que je vais faire dormir les autres, tu prends une heure, tu te formes. Il y a des plateformes de formation. C'est comme ça que tu augmentes ta valeur. Quand tu travailles dans un domaine, par exemple tel que l'informatique, tel que la comptabilité, tu fais des certifications. Tu te, tu te formes, tu te certifies. Comme ça, quand tu vas te présenter devant le recruteur, tu peux dire que moi j'ai telle certification, j'ai tel diplôme, j'ai tel ceci. Parce que tu connais ta valeur. Il faut se former. Il ne faut pas se dire que non, moi je n'ai pas été à l'école. Tu peux te former parce que Dieu t'a renouvelé de ton intelligence. Amen. Parce qu'en Christ, Dieu t'a ouvert l'intelligence. C'est que tu ne pouvais pas faire dans le monde. là. C'est que tu ne pouvais pas. En Christ, tu peux le faire. En Christ, tu peux le faire. Il ne faut pas te mettre des barrières. Il ne faut pas te dire que ça, je ne peux pas le faire. Non, tu peux le faire. Augmente ta valeur. Tu veux t'acheter une maison, un appartement. Augmente ta valeur. Forme-toi. Comment on achète Informe-toi. Commence à économiser. Et de sur quoi si tu es en CDI Augmente ta valeur. Et en Dieu, si tu veux augmenter ta valeur, bien aimé dans le Seigneur, tu dois augmenter ta capacité, ton temps de méditation de la parole de Dieu. Tu dois augmenter ton, ton temps. Si tu avais 30 minutes, tu lisais la Bible la journée, tu dois augmenter le temps de méditation de la parole. Tu dois augmenter le nombre de versets que tu dois mémoriser par jour. Ah oui Les chrétiens doivent mémoriser les versets bibliques. Il y a des versets bibliques, tu n'es pas obligé de citer, de lire la Bible, quand on dit Jean 3, verset 16. C'est quoi Jean 3, verset 16 Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit des versets connus, Dieu a tant aimé le monde. Il y a des versets que tu dois maîtriser par cœur. Pourquoi Parce que quand tu vas prier, si tu veux prier dans la dimension prophétique, bien aimé, tu dois connaître les versets. Même dans le combat spirituel, il y a des versets que tu dois rappeler. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que nous avons reçu des paroles méchantes et blessantes. Mais le diable aussi peut utiliser des paroles méchantes et blessantes. Comment est-ce que tu vas contrecarrer le diable C'est avec la parole. Jésus était sous la montagne, le diable est venu avec la parole. Et Jésus répondait le diable par la parole. 
Si tu es fils de Dieu, jette-toi en haut, car il est écrit, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Jésus répond par la parole en disant, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous comprenez Ah oui, tu es fille de Dieu, écoute, ton Dieu va te protéger. Sûrement, parce qu'il a dit, les anges vont te... Va te placer là-bas, il y a un bus qui va arriver. Tu ne peux pas aller te placer là-bas. Parce que tu sais que même si Dieu va te protéger, mais c'est aussi tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est se faire quelque chose que Dieu ne t'a pas dit de faire. Même si tu es sûr qu'il va le faire, il va te protéger. Même si, mais si tu ne l'as pas dit, ne va pas te mettre. C'est ce que Satan voulait emmener Jésus. Jésus n'avait pas prouvé à Satan qu'il était fils de Dieu. Il dit, il était aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc ne me dis pas de me jeter pour que je tente mon Dieu qui va disposer les anges. Donc il faut connaître la parole. Pour augmenter sa valeur, il faut augmenter aussi sa dimension des prières. Combien de fois tu pries la journée Combien de fois tu pries Combien de fois Combien de minutes tu disposes pour prier Tu fais augmenter ta valeur. Ta valeur spirituelle. Prie beaucoup. Parce que quand tu pries beaucoup, tu te recharges spirituellement. Tu te recharges spirituellement. Les, les désirs, les attaques impures, les séductions viendront. Mais quand tu pries beaucoup, tu vas être vigilant et vigilante. Alléluia Amen. Augmente ta valeur pour bien réussir ta vie chrétienne, ta vie professionnelle, ta vie relationnelle, ta vie conjugale. Augmente ta valeur. Ne reste pas dans ces postes des années et des années. Tu ne fais plus rien. Tu es stagné. Tu ne, tu ne te formes même pas. Oui, tu te contentes de ce que tu as. Bien évidemment, le contentement est une bonne chose. Mais quand tu veux évoluer et en carrière, il faut que tu te formes. Il faut que tu augmentes ta valeur. Quand tu veux prêcher à l'église, conduire la prière, il faut que tu augmentes ta valeur. Il faut que tu augmentes ton niveau, ton niveau, ton niveau de connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est ce que tu vas donner aux gens. Amen. Amen. On va se mettre debout, on va prier. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et les nous, on va en mettre, on va prier le Seigneur. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Augmente ta valeur pour réussir. Augmente ta valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Oh, dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Il est temps que je puisse me prendre au sérieux. Pour augmenter ma valeur. Pour être utile dans cette société. Dans l'église. Pour la gloire de Dieu. Oh, dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui.